Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aini Azirin melaporkan berita utama My Do F News edisi PKP April 2020. Sebuah kawasan kolam ternakan ikan keli seluas 27.52 hektar di Hulu Selangor telah didakwa menjadi punca pencemaran bau yang berlaku di empat loji rawatan air di negeri Selangor sehingga terpaksa diberhentikan operasi. Exco Alam Sekitar Teknologi Hijau, Sains, Teknologi dan Inovasi STI dan Hal Ewa Pengguna Selangor, Encik Hi Loi Sian berkata, tindakan pengusaha kolam ternakan melepaskan sisa ayam yang telah diproses ke dalam saluran sungai telah menyebabkan berlakunya pencemaran bau. Hasil sesatan dari pihaknya turut mendapati pengusaha kolam tersebut telah beroperasi secara haram yang tidak memiliki kebenaran meruduki dan lesen perudukan sementara di tanah milik kerajaan negeri Selangor. Kolam tersebut telah disita dan dirobohkan oleh pejabat daerah dan tanah gombak bersama bahagian penguatkuasa Suranjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN pada 22 April 2020. Pihaknya turut menegaskan bahawa ini adalah isyarat jelas di mana tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil ke atas pihak yang mencemarkan sumber air di negara berdasarkan peruntukan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655. Dalam kenyataan tersebut, SPAN turut menjelaskan bahawa terdapat agensi lain yang akan terlibat bagi mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan akta masing-masing. SPAN sentiasa bersedia walaupun di dalam tempoh perintah kawalan pergerakan PKP bagi memastikan tiada sebarang aktiviti yang boleh mengganggu sistem bekalan air negara. Institut Penyelidikan Perikanan FRI Pulau Sayak telah berjaya menghasilkan benih-benih calon baka terpilih udang galah untuk diternak di FRI Gilemi-Lemi pada 22 April 2020. Proses pemilihan tersebut telah dilakukan pada awal perintah kawalan pergerakan PKP pada 30 Mac lalu apabila FRI Pulau Sayak telah mengemas kini mengenai proses pemilihan induk udang galah generasi ketiga di institut tersebut. Benih udang galah ini akan diternak di Institut Penyelidikan Perikanan FRI Gelami-Lami sehingga mencapai saiz induk untuk dinilai prestasi tumbesaran sebelum ia diberedarkan kepada Pusat Pemilihan Udang Galah BMC yang terpilih. Aktiviti ini adalah sebahagian daripada program pembangunan baka di bawah RMK11 bagi meningkatkan produktiviti akuakultur udang galah di Malaysia. Bagi jaminan bekalan makanan negara mencukupi sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan PKP, Pergerakan lori bagi penghantaran ikan dan hasilan ikan yang ditarifkan sebagai essential services dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa. Namun, ekspek pematuhan terhadap arahan operasi pekerja di tahap minima dan penggiliran pekerja perlu dilaksanakan demi keselamatan pekerja dan juga pelanggan. Bagi waktu penghantaran, Majlis Keselamatan Negara MKN telah menetapkan waktu operasi di mana penghantaran hanya boleh bermula pada jam 7 pagi sehingga 7 malam sahaja. Sebarang pertanyaan boleh diajukan ke bilik gerakan COVID-19 Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dari jam 8 pagi hingga 8 malam atau menerusi talian 038870-1663 atau 1664 atau 1307. Sebuah sampan tanpa nombor ditahan oleh bot penguatkuasa Jabatan Perikanan Negeri Kedah kerana melakukan aktiviti penangkapan ikan menggunakan kaedah rawa sorong di perairan Sanglang Kedah pada jam 1.15 pagi 21 April 2020. Tahanan tersebut melibatkan dua orang nelayan warga negara tempatan yang berada di atas sampan. Kesemua mereka akan disiasat di bawah Seksyen 8 kurungan A Akta Perikanan 1985 kerana menggunakan peralatan yang tidak dibenarkan untuk menangkap ikan di bawah Peraturan 2 Peraturan Peraturan Perikanan Larangan Cara Menangkap Ikan 1980. Antara peralatan dan barang yang disita adalah sebuah sampan tidak bernombor, set pukat rawa sorong, dua unit batang bulu berkasut dan enjin bot. Kedua-dua tahanan bersama peralatan disita telah dibawa ke Pangkalan Pengurusan Sumber Kuala Kedah bagi tindakan lanjut. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilanjutkan oleh pihak kerajaan, penternak ikan kampung Bayai Jempol Negeri Sembilan telah menghulurkan bantuan bekalan makanan kepada golongan asnaf di sekitar kampung tersebut pada 21 April 2020. Para penternak ikan telah memberi sumbangan ikan telapai merah, ikan keli dan ikan patin manakala komoditi ternakan ikan merin dan ikan pelaling telah disumbangkan oleh pemborong luar dengan kerjasama penternak dan keluarga Hajar Sarah. Selain itu juga, sumbangan barangan lain seperti sayur-sayuran dan roti turut disediakan melalui Majlis Pengurusan Komoditi Kampung MPKK, Kampung Bayai Baru yang disampaikan kepada asnaf sebelum menjelang Ramadan. 
Empat anggota cawangan perlindungan sumber penguatkuasaan perikanan mengalami kecederaan apabila bot yang dinaiki itu tiba-tiba meletup dan terbakar berhampiran dengan jeti kompleks perikanan Kampung Aceh Setiawan Perak pada 18 April 2020. Dalam kejadian itu, seramai empat orang anggota mengalami kecederaan seperti melecur di tangan dan belakang badan, manakala dua lagi selamat. Menurut mangsa, letupan berlaku ketika melakukan tugas operasi, namun belum sempat keluar ke JT, bot meletup dan terbakar secara tiba-tiba. Menurut Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Sitiawan, Encik Muhammad Zaki Zainul menjelaskan bahawa pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 9.22 pagi dan mendapati sebuah bot yang dinaiki enam orang anggota perikanan itu telah musnah terbakar hampir 50%. Kesemua anggota yang mengalami kecederaan telah diberikan rawatan awal oleh pasukan Kementerian Kesihatan yang berada di lokasi ketika itu. Manakala menurut pengarah perikanan Perak, Encik Zaki Mokri mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan anggotanya yang mengalami kecederaan melecur 10 hingga 20% tetapi berada dalam keadaan stabil. Beliau turut menjelaskan bahawa kebakaran dan letupan bermula di bahagian tengah bot yang berkemungkinan kerana masalah pendawaian namun sesetan lanjut akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Encik Zaki turut berkata walaupun tempo perintah kawalan pergerakan PKP ini masih berjalan, kesemua anggota penguatkuasa perikanan akan terus menjalankan tugas rondaan dan operasi bagi memastikan komuniti nelayan selamat serta mematuhi undang-undang di laut. Sebelum saya mengakhiri laporan saya pada minggu ini, bagi pihak kru produksi My DOF News serta seluruh warga Jabatan Perikanan Malaysia ingin mengucapkan salam Ramadan Al-Mubarak buat semua rakyat Malaysia yang menyambutnya. Jaga penjarakan sosial dan sentiasa mengamalkan kebersihan pada tahap tertinggi. Teruskan like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Aini Azirin melaporkan untuk My DOF News. Assalamualaikum dan salam hormat. Tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan bulan yang